Oke okay guys, ketemu lagi sama filosofi gitar Bengkel servis gitar di Depok, Jawa Barat Seperti biasa, kalau kita udah Di luar gini Kita mau ngapain, Plong? Jalan <laughs> Kali ini seperti biasa, kita mau nge-review sebuah toko Toko gitar Bang Bong Musik Bekasi Sekian lama gue bikin konten sama si Freddy Tapi gue belum pernah ngomongin tokonya ya Kan kita ada konten baru nih, Plong Ya kayak review toko-toko gitar sejabodetabek bahkan luar kota deh. Kali ini kita ke daerah Bekasi ke tempatnya Freddy Bang Bong Musik Bekasi. Oke, langsung aja ke dalam. Orangnya udah nungguin. Dan yang jagain kayaknya. Permisi. Abang. Mas. Oh. Ya ini yang yang jagain ya. Eh tapi biar enak kita. Oke mic dia kita kasih mic. Oke oke oke. Jadi kita ada apa nih bang? Saya mau bikin review toko nih mas sebenarnya. Oh, boleh 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 boleh. Dengan mas siapa maaf? Uh, Freddy Freddy. Saya Erpan dari Filosofi Gitar. Oh Filosofi Gitar. Tahu kan? Saya biasa nonton tuh mas. Nah. Nonton channel Bang Bung Musik bah. Oh. <laughs> Jarang Jadi sih. Jadi kita Filosofi. mau izin nih mas. Iya iya. Pengen boleh. review tokonya tentang Bang Bung Musik. Oh boleh boleh banget bang. Silakan. Kita bang. langsung masuk aja kali langsung guys. Langsung dalam ya bang ya. Jadi saya, saya sering loh lihat abang loh bang. Saya juga sering lihat ke iya. abang nih. Silakan bang. Silakan. Iya bang, aku yang buka bang. <laughs> Jadi ini kita sudah sampai di Bang Bong Musik Bekasi. Bekasi benar sekali bang. Lama gua sebenarnya sama Freddy udah berapa kali bikin konten. Oh kita pernah ketemu bang. Pernah sebenernya. kan kita pernah waktu itu tahun 2018 inget ya? Oh iya benar. Kita bang. pernah bikin konten kan? Hari ini kita bikin konten lagi. Iya, iya. Kali Tuh. ini kita mau review tokonya Freddy. Toko baru ya bang ya? Toko baru. Toko baru. Karena sebelumnya kita pernah bikin konten di tempat yang lama. Mm -hmm. Dan sekarang gue pengen tahu nih kok bisa Freddy seorang Freddy dan Bang Bongnya itu pindah tempat hmm. dan sekarang juga menjual barang-barang baru guys. Itu dia. Jadi line up-nya apa aja? Oke. Okay. Sekaligus ngobrol-ngobrol kali ya. Oke. Okay. Kita ngobrol dulu. Lu udah berapa lama Fred di sini? Oke. Okay. Gua nah. di toko baru ini baru. Di toko baru. Tiga bulanan lah, tiga bulan lebih. Bulan per kita bikin konten ini Desember ya guys. Dia hmm. baru tiga bulanan. Tiga bulanan baru pindah ke sini dari tempat yang lama. Hmm yang cukup kumuh itu bang yang cukup luas itu ya <laughs> cukup luas dan kumuh itu yang kalau okay. parkir mobil itu rumit Jadi, banget di mana parkirnya iya itu. dan akhirnya, itu legend ya buat di Bekasi iya dan akhirnya udah pindah yang lebih enak parkirannya juga lebih luas mau milih-milihnya juga lebih enak kemarin kan sesek banget ya benar benar Jadi kalau gitu. sekarang kayaknya lebih kayak udah toko banget ya iya benar banget bang. alasan lo pindah awalnya memang kayak pengen ngebesarin tempat usaha atau memang udah kayaknya cari tempat yang luas atau gimana sih? Tujuan nah yang... gitu, uh, gini kita sambil duduk di sini aja oh, kali ya. bang ya, sambil nongkrong enak sambil bang nongkrong. ya. Kasian abang ya yang ya. pegang kamera bang. Sudah di, saya udah dipesan minum kan? Oh, udah udah bang. Udah. Ya, sambil nah, abang ya. abang sambil duduk aja bang, biar enak bang ngobrolnya bang. Nah ini viewnya lebih keren bang, itu kumuh banget bang. Iya uh, uh. ya bang ya. Eh, gimana <laughs> bang? Kita pulang gimana bang tadi kita bang? <laughs> kenapa pindah? Ya? Nah, kenapa pindah? Kenapa, pindah? kenapa pindah? bang bong musik dari uh. tempat lu yang dulu? Iya. Pindah ke sini dan Kenapa sekarang lu ngerambah ke gitar-gitar baru juga, Bu? Nah, gini. Hmm. Awal ceritanya awal mulanya ya. Oke. Okay. Awal mulanya emang gue iseng doang jualan gitar. Hmm. Berangkat dari hobi. Oke. Okay. Okay. Oh, kita bicara dari awal bang awal, dulu deh. Awal iya. Oke. Okay. Berangkat dari hobi, gue singkat aja ya. Jadi iseng doang jualan gitar. Uh, tadinya jualan iseng-iseng terkumpul banyak ada di rumah. Di rumah, rumah iya di rumah aja simpan tada 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 pada akhirnya puji Tuhan uh, bisa jalan bisa lancar lah jalannya stok juga semakin banyak okay. dan orang juga udah semakin banyak yang datang datang juga hmm. nah karena awalnya iseng itu sebenarnya dibilang toko iya toko dibilang rumah iya toko rumah juga hmm. kadang gua lagi nggak di rumah hmm. orang pada datang bang Freddy di mana bang hmm. Gue gak ada di rumah kan, kan gue sering bikin konten atau manggung ke depan ke luar gitu Jarang di rumah dan pada akhirnya, aduh kalau gue jadiin toko yang lebih serius gimana ya Jadi gue akhirnya, udahlah bikin toko aja lah Bikin toko Ada yang jagain karyawan, jadi gak harus nungguin gue Tadi kan kalau mau ke toko harus janjian dulu sama gue Dan sekarang udah bebas Kapanpun teman-teman mau datang ke tempat kita boleh langsung cobain 
nggak harus ketemuan sama gue, nggak harus janjian dulu. Takutnya waktu gue kadang nggak sempat juga. Sibuk gitu. ya. uh, uh. Sekarang udah udah sibuk banget nih kayaknya. Uh, sekarang nggak terlalu. <laughs> Masih sibuk sibukin. Ma- aja. Iya disibuk sibukin aja. <laughs> Tapi sebelum kita ngomong uh. panjang lebar nih, lu sekarang berada di alamat mana nih? Biar di lu... Harapan Indah. Jadi uh, kalau teman-teman yang mau kesini uh. bisa ke Harapan Indah, Jalan Raya Blufart. Uh, Ruko Cemara Blok U8. Nanti kita cantumin di deskripsi. Ya, nomor 10. Bang, bentar boleh Bang oh, ya? Ini ada Kita masalah. mah kontennya santai iya. aja, Mas. Bang, bentar Bang, ya enggak apa-apa. Oh. Gitu Bang ceritanya, oh, Bang. Okay. Nah, gitu ya. Karena banyak yang mau COD, kadang pas gua lagi di luar, kadang yang mau COD jauh-jauh dari Tangerang, dari Bogor, ada yang dari Sukabumi, pernah ada yang dari Kalimantan. Bang, gua ada di udah di toko, Bang. Abang mana? Aduh, Bro, gua lagi manggung. Oh ini rumah ya kirain toko kita bisa datang kapanpun makanya akhirnya berinisiatif. Aduh kasian ya kadang teman-teman yang udah mm, cepetin waktu jauh-jauh datang ke Bangbong tiba-tiba gua lagi nggak ada karena waktu itu masih rumah sekaligus toko makanya udahlah kita bikin, bikin toko aja buka aja deh. Jadi sekarang semua kapanpun bisa datang ke sini nyobain kita nggak harus beli lihat-lihat aja boleh silakan datang ke harapan ini alamatnya nanti kita cantumin nanti ya kita cantumin di, di deskripsi. Oke. Okay. Ngomong-ngomongin soal bisnis lu yang kalau menurut gua nih kan progres nih. Iya, yang dari awalnya lu cuma main second. Iya, betul. Dilirik sama dealer-dealer untuk hmm. Mas dagang gitar baru dong, dagang hmm. gitar baru gitu hmm. kan juga. Iya. Ini lu udah pemegang berapa brand bro kira-kira? Oke, okay, uh, untuk di tempat gua yang ini untuk sekarang saat video ini dibuat kira-kira nggak sampai nggak sampai belasan sih ya mungkin Kayak sekarang ada Sko, Sko. Solo King, Solo King, terus JS, JS Sire, Paleton, Bos, Bos, uh, Vena Guitars, Vena. ada Medley juga. Sekarang nggak cuma gitar juga, alat musik juga ada Bisa. dari keyboard, keyboard, drum. Iya tuh ada keyboard. Uh, terus ada Joyo juga oh. di sini. Nah. Banyak sih bang. Sekarang udah jual. Lu jual ada drum elektrik juga. Drum elektrik, <laughs> mic juga kita jual. Terus ada peralatan peralatan recording. recording ya. Jadi kurang lebih ya bak ngasih dikit sih. Ya. Rencana juga chord nanti akan di sini juga ya. di ada Rio Planet Web ya. Nanti teman-teman. Sekarang kalau gua boleh nilai lu emang udah konsen kayaknya ya udah sih gua buka toko musik aja sekalian gitu ya. Iya betul, betul. betul. Kalau dulu lu cuman kayak jualan gitar yang menyalurkan hobi doang nih. Hobi doang, gitar doang, second doang, hmm. sekarang jadi meluas ya, meluas. Dan dulu kan karena itu tapi emang tujuan lu dari awal atau enggak, enggak. Sejalan aja berjalan aja. Gini. Jadi kalau awal juga mungkin teman-teman yang pernah lihat barang yang dijual Bang Bong ya. Rata-rata kan strat tele doang nah, ya. Kan? <laughs> Gue udah kayak nyari strat kayaknya di Bang Bong deh iya, ya, gitu. Iya. Akustik nggak pernah jual. Mm-hmm. Makanya lu yang tadi pertanyaan lo itu uh, sekarang lu lebih serius ya. Iya, jadi Kalau bahasa ini jadi kayak lebih melacur semua yang bisa dijual kita jual semua jenis model sampai kayak PRS gue udah masuk eh tadi lupa PRS juga oh iya ada PRS juga. PRS gitar gitar akustik hmm. sampai drum yang notabene gue nggak ya kalau gue pribadi ya nggak ya, ya. ahli piano elektrik keyboard ya udah sekarang semua alat musik lah tapi gitu. oke okay, lo udah kayaknya lo pengen progres untuk ke barang-barang baru tapi lo tetap ngejalanin gitar second ini masih masih banget masih tetap masih ya karena lu berangkat dari situ sih ya? iya gua berangkat tapi nanti situ. misalkan line up gitar baru kayaknya udah kebanyakan deh kayaknya hmm. gua udah nggak main second lagi gitu ntar juga hmm, <laughs> atau lo kayak punya divisi kalau second nanti ada deh gua kayaknya bikin di tempat lain gitu oh, yes. deh. itu belum, itu belum, belum kepikiran tapi uh, berjalannya waktu sih kita nggak tahu juga sih yeah. uh, pas jual baru emang lama-lama second agak mulai nggak terlalu difokusin tadi kan walaupun ada baru second tetap nomor satu ya. Kalau yeah. sekarang lebih kayaknya yang baru lebih cukup difokuskan. Soalnya kalau udah toko kayak gini ya, yeah. ya orang-orang rata-rata kalau ke toko agak lebih banyak baru. maunya baru. Okay. Kadang bang ini second tapi mulus enggak saya maunya baru. Yeah. Ada beberapa customer kayak gitu, gitu bang. Tapi, tapi tetap kalo... second kita sediakan. Hmm. Tapi kan kalau lu kan emang udah kalau gua nilai udah pemain lama nih ya, mm-hmm. di second gitu ya. Mm. Nah ini ya orang-orang yang datang ke sini, apa karena dia baru tahu kalau ada toko musik baru di sini atau customer customer lo yang lama sebenarnya? Kalau di sini ya, nah. so far masih rata-rata dari online sih. Banyak kayak dari konten aja. Iya, kan? dari konten, dari online, dari Instagram Bang Bong atau dari Tokopedia. Jadi dia udah lihat onlinenya ke sini, dia tinggal bilang Bang, gitar yang ini masih ada gak? Saya lihat di postingan ada yang ini. 
tapi uh, ini kan baru tiga bulan jadi masih belum bisa um, mensimpulkan yang datang banyakan mana tapi oh. yang bener-bener nggak kenal gua nah, yang bener-bener nggak kenal Bang Bong tiba-tiba ada ada aja ada. sih ya kayak kayak orang yang udah tahu Bang Bong kan oh dia cuma pindah toko dan sekarang jualan baru uh, oke okay deh mampir ke sana iya tapi kan ada orang yang sekedar lewat oh ter ada situ ada toko musik ya betul ada aja yang kayak gitu iya makanya gua jadi banyak lacur sampai <laughs> Bang jual tamborin nggak Bang ada ada, ada cok maka <laughs> alo pernah ngalamin kayak gini Bang ada senar eceran nomor satu nggak Bang <laughs> ada ada Sampai bang beli pik bang ada pik ke bang ada oh, iya, iya. ada udah Bisa udah lu baru ngalamin ketika buka toko ini baru ngalamin makanya ah udah lengkapin aja deh jadi toko musik tadinya toko gitar store hmm. sekarang jadi ya udah toko musik store aja udah gitu hmm. untuk kedepannya nih hmm. ini kayaknya pertanyaannya sih sebenarnya biasa ya tapi hmm. lu ada arah kayak gini nggak sih lu kan di bekasi betul bang bang musik bekasi betul suatu saat lu ada nggak planning di Depok gue mau bikin kan uh, rencana sih di, di samping filosofi perjuangan ya kita bikin <laughs> ya di samping rencana bisa, <laughs> bisa. rencana gitu uh, kalau ini karyawannya ya uh, iya sini sini masuk 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 ini karyawan gue nih baru direkrut dari jauh luar biasa Jawa Timur kayak nggak asing sama gue karyawan sini ya iya. ngawur <laughs> <laughs> Jadi ada Mas Ibnu juga, ada Mas salah Ibnu. satu konten kreator yang kebetulan lagi main di sini juga. Uh, kalau dibilang buka cabang, uh, sampai sekarang belum kepikiran, tapi nggak nutup kemungkinan mungkin saja sih ya, di luar kan? luar daerah gue mau. Karena terakhir gue kesini aja belum sepadet ini nih dia, kayaknya udah kesusahan ngedisplay barang lagi nih kan? Iya betul sekali. Tapi ada lantai dua nanti lu pakai nggak? Uh, lantai dua gue pakai. Nanti kita bisa ke lantai dua kita mau oh, nanti kita. bikin ke lantai dua juga betul sama gue pernah denger mungkin ini buat jadi inspirasi kalian yang pengen gue selalu nanya ini ke orang yang punya toko musik hmm. lu ngebangun bisnis ini dari nol atau emang dasarnya lu udah kaya hmm. punya modal buat beli beberapa gitar hmm. atau kayaknya lu pernah perih berdarah-darah ngejalanin bisnis ini nah kalau kita ngomong jujur nih hmm. mungkin ini jawaban yang biasa aja buat orang-orang biasa eh gue jalanin dari hmm. nol jujur gue udah kaya tapi nggak sekaya itu ya okay. jadi gua awal jualan gitar itu karena gua doyan ngegas kalau bahasa yeah. anak-anak gitar yang ngegas ya jadi gua ada vendor 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 uh, belum jualan tapi emang barang gua udah banyak okay. dan iseng cuman gua fotoin aja dari gua fotoin ada yang nanya ya jadi keterusan jadi tukang gitar jadi gitar awal gua ya gitar-gitar koleksi doang sebenarnya yeah. artinya kan gua Mungkin ada teman-teman yang pengen punya bisnis. Hmm. Apakah benar-benar dari nol bisa, Bang? Kalau menurut lu bisa nggak? Bis- kayak gua nggak punya modal tuh kayak seadanya uh. aja gitu. Uh. Terus sampai ke tahap yang Bang Bong sekarang ini yang menurut gua semakin berkembang. Yeah, dari nol yeah, bisa yeah. sih sebenarnya. Eh, uh, ini agak sulit sih. Agak sulit ya. Kalau perjuangannya uh, mungkin berat kali ya. Perjuangan berat tapi gua harus meluruskan kalau dari nol itu Sebenarnya sulit bang. Hmm. Usaha kalau lu mau semakin gede emang modal harus semakin banyak. Tapi nggak nutup kemungkinan ya kalau kita mau berjuang dari nol bisa bisa aja tapi tetap modal tetep modal modal, 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 modal <laughs> penting banget sih. Benar sih modal penting banget. Ya sekarang kayak lu kayak kayak link udah bagus, teman gitaris sudah banyak, tapi lu nggak bisa menyediakan barang yang banyak juga betul. Iya iya ya, kayak bangun dari awal juga. Hmm. sekolahin mobil dulu bang kalau enggak Wah, kalau jadi enggak. lu awal-awal sempat kayak gitu juga iya mau nggak <laughs> permintaan semakin banyak boleh dijadikan inspirasi nih pelong buat filosofi kita mau gadein BPKB motor lu aja pelong. sekolah dulu itu banyak yang sekolah bang tapi denger-denger lu nggak sampai lulus sekolah SM ah. sekelas SMA itu bener nggak sih <laughs> Bentar dulu ini buat inspirasi ke teman-teman ya. Bener, bener. bener. Jadi bener. Freddy bisa, menurut gue dia udah termasuk sukses buka toko musik ya. Tapi dia nggak punya ijazah SMA ya. Nggak punya. Artinya latar belakang pendidikan buat kayak gini-gini juga. Iya. Yeah. Penting amat ya. Ya tetap penting lah. Uh, <laughs> ini kita harus lurusin. Entar banyak yang pergi sekolah lagi. Tetap penting tapi nggak jadi modal utama. Yang okay. penting gigih. Tapi kalau bisa, kalau bisa tetap sekolah yang benar. Ya, kalau sekolah yang benar lebih bagus. Tapi Freddy yeah. nggak 
nggak lulus SMP kalau nggak salah ya? <laughs> SMA, <laughs> tapi walaupun lo nggak kayak gue nggak lulus SMA, misal jangan berkecil hati, ya. jangan berkecil hati sih emang tetap bisa aja, bisa yang penting mau berusaha sih. Ya, kayak gitu. Berarti kalau lo harapan untuk buka cabang itu yang memang udah ada planning, hmm. terus gue lupa bilang nih, Bang Bong itu di online shop ada pasti kan? Ada ada. Tepet, tepet ada. Tepet, Shopee, Shopee main Shopee, kan? gue belum main sih, pengen main sih oh. Tepet juga nggak terlalu Live TikTok mungkin? Belum bang Enggak. Sejujurnya gede, gedenya gue di Youtube Instagram oh, doang Instagram. sih oh, Iya, iya kayak Shopee Tepet pun nggak terlalu update justru Oh hmm, Emang lah Jadi Sta- barang-barang yang banyak display di sini di hmm. Tepet belum lu pasang sih? Enggak semuanya, cuman hmm. mungkin 20%-nya doang oh. Jadi kalau teman-teman lihat Topetnya Bang Bung nggak terlalu banyak emang sih kadang lu, lu lebih suka direct gitu ya lebih suka direct sih lebih iya, suka direct transfer langsung iya kadang kalau juga Bang maunya via topet via topet ya paling gue bikinin linknya oh, lebih baru baru lo pasang oh, iya baru gue pasang hmm. itu itu kelemahan sih harus gue benahi sih kayaknya mungkin kayak ada harus ada tim sendiri kali ya betul Karena itu itu emang pr banget sih moto motoin barang capek iya, iya. tapi harus ntar kita iya. manggil gemplong buat berarti next kita kunjungan ke atas atau gimana? boleh kita mau kunjungan ke atas mau lihat-lihat stok uh, ready ready sini mau sekalian dong? boleh 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 uh, uh. line upnya apa aja boleh dijelasin iya. dong kita jadi yang nomor satu eh iya gue lupa bilang dia udah ada ampli juga oh iya ini ada juga. dinosaurus kita sediain juga bang udah jadi, ini JCM ya JCM 900 itu legend loh ini di sengaja banget dipajang di sini sejajar <laughs> 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 iya bener ya Amplifier lu nyediain? Amplifier nyediain Efek-efek berarti lu emang support dari Valetan doang atau ada brand lain? Hmm, line up nomor 1 di sini yang Tentu. paling kacang goreng Valeton Valeton GP200, GP100 itu yang setiap hari pasti keluar Itu Oke okay. Nah line tapi up. gini deh Gue juga lupa nanya Lu kan memang sudah disupport sama Valeton Betul Sedangkan lu sekarang posisinya toko musik Iya Otomatis brand lain tetap nawarin dong Itu gimana tuh? Hmm. Ya misalkan deh, kita belak-belakan aja Nux, Nux mau masuk gitu. mas. Uh-huh. Boleh dong barang kita masuk ke situ tuh gimana tuh? Ya boleh-boleh aja nggak pernah ada, ada masalah. masalah ya, nggak ada masalah gitu. Cuman ya sekarang lebih banyak Valeton dulu aja yeah. sih yang uh, yang kita emang jual yang laku-laku aja. Oh. <laughs> gitu aja sih. <laughs> Saya nggak ikut-ikutan sebenarnya kalau yang itu ya. Berarti ini line up gitar akustik aja lu udah main ya sekarang. Yeah, ya? Gitar, gitar akustik pada. Segovia, Segovia, JS, JS Guitars, Outlet juga ada lagi abis bang. Oh, luar biasa. Itu laku biasa. banget sih Outlet. Ya, di sini laku Sama, banget. Di tempat saya juga laku banget. Laku banget the best emang the Outlet. Best selling lah kalau di. JS, ya. JS parah sih. Setiap JS hari. nomor duanya sama. Kokil. Keluar terus kita. Gitu. JS mantep. Terus Sko, Sko yang harian nih. Gitar harian ya Sko. Vena, Vena yang hampir setiap hari laku. Vena tuh sering banget tuh gue ditanyain yeah. tuh Vena. Yeah, Vena ini. Ini. yang 3 ribuan nih? iya 3 ribuan, 2 3 ribuan 2 juta sampai 3 jutaan sama lu mulai dari berapa sih? Apa? paling murah paling gitar listrik ya, gitar listrik oke okay. kalau tanya yang paling murahnya emang sengaja gua nggak jual yang paling murah oh, karena memang lu pengen bentuk marketnya di iya gua, gua cuman gini sih, gini sih bang hmm. kan gua tukang gitar ya cuman dan teman-teman mungkin ada yang tahu atau mungkin baru yang nonton yang baru kenal gua gitu hmm. Gue kan gak sekedar jualan, gue seorang reviewer juga, nah, gue seorang musisi, gue konten kreator juga. Gue emang jual yang dijual di sini nih, hmm. yang menurut gue proper. Oh berarti lu pastikan barang-barang yang di sini tuh mau entah brandnya apapun, uh. gitar enak gitu. Gitar layak. Oke. Okay. Menurut gue gini, kalau menurut gue gini, uh, gitar yang proper, misalnya ini untuk harga 3 jutaan worth it. Okay. Ya gue akan jual. Ada yang gitar yang ya tau lah kayak kalah jengking atau gitar-gitar nyamuk gitu-gitu yang segitu menurut gue nggak worth, worth it sayang untuk dibeli karena gue seorang musisi ya, Oke, ya Jadi, karena marketnya beda-beda lah ya Iya tapi balik lagi marketnya beda-beda Jadi kalau gue nilai sih lu masih ada segi idealisnya ya Tetap ada Nggak terlalu cuan-cuan banget ya Betul kalau <laughs> Padahal menurut... kan itu lagi cuan banget kayaknya Itu enak banget pasti hmm. Pasti laku punya gitu tapi emang gue ah gue mau yang menurut gua oke okay aja deh yang gua jual gitu jadi paling murahnya paling Sko yang 1 juta 900 Sko yang ada? ayo 1950 hmm. sampai yang paling mahalnya ada Gibson, Fender Custom Shop juga ada PRS PRS ya paling gitu-gitu sih bang Fender, Fender Gibson gitu sih 
Tapi itu ngeganggu schedule lu untuk nyari-nyari barang second enggak sih? Uh, karena mungkin ya, mungkin udah banyak yang tahu Bang Bong sekarang untuk barang second kebanyakan orang nawarin sih jadinya. Jadi lu nggak hunting lagi. Gua udah jarang hunting. Hampir nggak pernah sih udah beberapa tahun ini udah hampir nggak pernah sih orang udah nawar-nawarin aja gitu. Sama kayak terakhir gua ngonten di Smoshio. Uh, uh. Gua tanya lu masih rajin hunting nggak? Ya sekarang gua lebih banyak orang nawarin. Iya, so far sekarang kayak gitu sih ya karena udah kebentuk kan. Oke, okay, udah kebentuk. Udah uh. inilah ya, udah ada nama di gitar second ya betul nah Bang Bong tuh kan memang oke okay lah namanya udah besar lah ya udah ada nama lah intinya ya, puji Tuhan tapi kita pengen tahu juga nih hmm. kenapa sih orang-orang tuh harus ke Bang Bong nah. nilai plus apa tuh dari Bang Bong kelebihannya lo untuk jajan di sini lah ya hmm. nah, pertama ya ya basic lah gitu kalau lo beli di sini udah pasti kita set up Oh, oke. Okay. Sebisa setting. mungkin kita setting dengan nyaman. Okay. Selalu kita gantikan string yang baru. Oh, unit keluar baru, string baru. Selalu. Oke. Okay, Ap- kayak apalagi itu kan karena tertanam gara-gara jual bekas ya waktu itu. Iya, benar benar. Sekarang baru pun jadi kebiasaan. Oke. Okay, okay. Kadang tapi kalau yang masih, masih baru ya, datang ya, masih ya, layak dipakai, kita nggak ganti biasanya. Yang misalnya baru yang kan kadang ke display ya karaten pasti kita ganti, kita bersihin, kita cleaning semua. Terus kelebihan juga yang teman-teman kalau beli gitar di sini eh, kita pastiin original okay. keadaannya aman sehat untuk bekas okay. dan kalau lo mau jual gitar yang lo beli di sini bisa bisa sangat bisa bang kemungkinan kita akan angkat kembali oh, gitu. kan gue beli gitar di sini mm-hmm. ya kan bang gue kayaknya mau butuh duit nih bisa yeah. lo bayarin lagi bisa atau bang gue pengen naik spek yang ini ya upgrade gitu tuker tambah bisa nggak bisa banget oh, bisa berarti banget. selain jual beli mm-hmm. tuker tambah juga oke okay. tuker tambah juga oke okay. untuk kredit boleh nggak bang di sini bang kredit kita <laughs> bisa bisa pakai <laughs> tokpet oh tokpet pakai pay later ya terus nah, kartu kredit juga bisa kok sekarang oh. kita udah mesin edisi mau gesek gesek luar biasa kalau alatnya nggak berfungsi karyawan suruh nungging bisa dikasih <laughs> Strot, tapi ngomong-ngomong karyawannya nggak ada yang cewek ya? Uh, lagi dicari sih, oh. lagi dicari sih proses pencarian. Itu yang selalu kita tanyakan di toko-toko musik tuh kadang-kadang kok karyawannya yang cewek mana ini bang? Kenapa ya jarang ya? Jarang. Padahal ya. kan cowok-cowok pasti kan yang datang ke toko gitar pasti layaknya cowok-cowok. Hmm. Harus pemandangannya cewek-cewek. Betul, ya. cuman Jojo musik yang ada tuh. Oh Jojo musik ah. ada itu mantap sekali. Mantap sekali. Mungkin Jojo. karyawan Jojo musik mau pindah ke sini kita terima langsung. Siapa namanya lupa gue. Del, Del, eh Dela, 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 Mbak Dela. <laughs> Oke, gua rasa kita ngomongin udah ngalor ngidul nih tentang Bang Bong ya kan. Terima kasih buat Freddy, Bang Bong kita udah nyempetin buat kita review nih tokonya. Siap Bang Erfan. Mudah-mudahan Bang Bongnya makin sukses. Amin. Terus nanti kalau kalian yang pengen tahu. Mungkin ada yang belum tahu nanti kita cantumin semua di deskripsi itu mulai dari Instagram. Oke. Okay. TikTok lu ada ya? TikTok ada. TikTok ada. Tokpet ada walaupun tidak semua di display. Yeah, tapi rencana kita mau Pasti rapin, nanti emang. kita rapin. Ya. Instagramnya sama Tokpet. Hmm. Semua kita sampai map-mapnya lah. Oke, okay, Bang. Wah, terima kasih banget lo, Bang lo. Ya kan Ini kita sudah dibayar. Ya, Kehormatan gitu, <laughs> banget lo buat saya lo, Bang lo. Aduh, saya jadi mau, sedih, okay. mau nangis saya. Terharu bang, jangan didengerin ya. Kita semua kadang-kadang ada bercandanya aja ya. Iya iya semua ya. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe guys. Sampai ketemu di konten-konten review toko selanjutnya. Nanti komen aja nih, bang main ke toko ini lagi dong bang. Bang di sana ada toko. Iya. Komen aja di bawah kita harus main kemana. Betul. Karena kali ini kita kebetulan lagi ada di Bekasi, langsung kita bikin konten review di Bekasi. Oke. Jangan lupa like. Eh udah ya tadi. Udah. Subscribe. Oke. Okay. Uh, dari Freddy ada yang mau ditambahin mungkin hmm. buat ke para penonton filosofi. Iya, buat teman-teman jangan lupa untuk servis kita di filosofi gitar. Ini tour the best. Banyak artis-artis yang sekarang udah. Wih, gila lu sampai artis-artis ya. Alhamdulillah, Bro. Gokil di semua. Ya, udah di, udah dipercayalah. Jadi jangan ragu lagi untuk setup di sini. Sekarang Bang Ervan juga udah banyak lu jualan juga sekarang jualan ya juga, bro. tadinya servis jadi jualan ini the best pokoknya oke okay. mantap udah gitu aja sip thank you Saya ketemu di konten-konten selanjutnya guys bye